ഹേ വോട്ട്സ് ബുക്ക് സാസ്റ്റ് ഹിയർ ഫ്രം ടെക്നോഡെക്സ് മലയാളം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ക്യാമറ ആപ്പാണ് അപ്പോൾ അഡോബിൻ്റെ ഈ ആപ്പ്സ് ഗാലറിയിലേക്ക് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ ബന്ധത്തിലുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഡോബിൻ്റെ ബാനറിലല്ല ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സബ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡലോൺ ആപ്പാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആപ്പ് അവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സിനും കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് അവർ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ പ്രോസസ്സിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡോബിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ലോങ് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവർ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ആഴ്ചയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെ റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറേ അധികം ടീഡിയസ് ടാസ്ക്കാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ബേസിക്കലി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പി എസ് ക്യാമറ ആപ്പ് നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എ പി കെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നെസസറി കൺഫിഗറേഷൻ കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇപ്പോഴും ബീറ്റ സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പ് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ ചെന്നിട്ട് നേരെ ചേർ ചെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നും തന്നെ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ബീറ്റ പ്രോസസ് സ്റ്റേജിലാണുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കുറേ തവണ ഇത് ക്രാഷ് ആവുകയും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബഗ്സ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു ബീറ്റ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഈ ആപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് കിട്ടുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വെബ്സൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ള ഈ ഒരു അഡോബി ഫോട്ടോഷോപ്പ് ക്യാമറ ആപ്പിൻ്റെ പേജിലേക്ക് ചെല്ലും അവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേറൊരു പേജിലേക്ക് ചെല്ലും ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എ പി കെ ഫയൽ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്പ് നമ്മുടെ ഫോണിലെ അതായത് എ പി കെ ഫയൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സാധാ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അൺ അൺ നോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി സെറ്റിങ്സിൽ ചെന്നിട്ട് അൺ നോൺ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫ്രം അൺ നോൺ സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ഡ്രോവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ആപ്പ് ഡ്രോവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പി എസ് ക്യാമറ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പ്രീ റിലീസ് എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു ബീറ്റ സ്റ്റേജിൽ ആണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു റിലീസ് നടന്നിട്ടില്ല അതായത് ഈ ഒരു ആപ്പ് ഒഫീഷ്യലി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ മീൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രീ റിലീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻട്രോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും ഈ ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് വേഗം ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിലേക്ക് അയക്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ അധികം മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അഡോബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കോ ഗൂഗിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ